அனைத்துக்காகவும் உமக்கு நன்றி கூறுகிறேன் உம் மீது முழு நம்பிக்கையோடு நாடி வந்திருக்கும் என்னை உமது அன்பு பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொண்டு உமது பாதுகாவலில் வைத்தருளும் சோதனைகளிலிருந்து என்னை விடுவித்து பாவத்தில் விழுந்து விடாமல் பாதுகாத்தலும் துயரங்களில் எனக்கு ஆறுதல் அளித்து துன்ப நேரங்களில் எனக்கு துணையாக வாழும் இலக்கத்தின் தாயை நான் கேட்பதற்கு முன்பாகவே எனது தேவைகளை நீர் அறிந்தவராக எனக்கு என்றும் உதவி செய்ய காத்திருக்கின்றீர் இந்த நம்பிக்கையோடு இப்பொழுது என் வேண்டுதல்களை உங்களது திருமுன் எடுத்து சொல்கிறேன் உங்கள் தேவைகளை இப்போது மௌனமாக சொல்லவும் எனது எல்லா வேண்டுதல்களுக்காகவும் உங்களது திருமணம் எங்கள் ஆண்டவருமாக பரிந்து பேசும்படி உண்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகிறேன் ஆமீன்
திருக்குலமே எழுந்திடுக அருட்பொழியும் பலியினிலே ஒருங்கிணைவோம் கரம் கோவிப்போம் உன்னதரை போதுவோம் ஒருங்கிணைவோம் கரம் கோவிப்போம் உன்னதரை போதுவோம் சந்தோஷம் பெருகிடுதே அவ சந்நிதி காண்கையிலே ஆ சந்தோஷம் பெருகிடுதே அவ சந்நிதி காண்கையிலே திருக்குலமே எழுந்திடுக அது பொழியும் வலியே ஒரு நிறைவோம் கருக்கோய்ப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் ஒரு நிறைவோம் கருக்கோய்ப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் அவர் திருமுன்னி கூடிடுவோம் கூடிடுவோம் ஆண்டவரே நம் கடவுள் என்று பாடிடுவோம் பாடிடுவோம் ஆண்டவரே நம் கடவுள் என்று பாடிடுவோம் பாடிடுவோம் அவரே நம்மை படைத்தாடுக அருள்பொழியும் பலியிலே ஒரு இணைவோம் கரம் கோவிப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் ஒரு இணைவோம் கரம் கோவிப்போம் உன்னதரை போற்றுவோம் சந்தோஷம் பெருகிடுதே அவ சந்நிதி காண்கையிலே ஆ சந்தோஷம் பெருகிடுதே அவ சந்நிதி காண்கையிலே மரிய பிராதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன் கிரைஸ்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் His Eminence, Cardinal Mario Grech, amongst us. Cardinal Grech is the Secretary General of the Synod of Bishops. You have heard the word Synod, Synod so many times. And it is under his direction, the whole world, with the direction of the Holy Father, the whole world had a synodal discussions at different levels. we are very fortunate to have the cardinal with us who has come as the chief resource person for the catholic bishop conference of india the meetings that will take place next week in st john's medical college and about 200 bishops uh, will be gathered there we are fortunate that the cardinal has come on a two days earlier and today he is here with us in the shrine of our lady of health basilica of mary and i will speak a little at the end introducing the cardinal to you and of its importance to the church in the world we welcome the cardinal his eminence cardinal mario gresh amongst us in this basilica of saint mary ஆத்மிய சகோதர சகோதரியரே இந்த நம்மளிற்கு ஹர்ஷதாயக தினம் என்று ஹேளபோது காரணம் நம்ம இருவரும் வேட்டைக்கரை வந்திருவந்தா 
കാർഡിനൽ മാരിയോ ഗ്രക്ഷ് അവരു ഇവരാണ് മഹാധർമ്മാധ്യക്ഷനുമെല്ലാവരുടെ ഫലഭാഗി ആഹ്വാനിച്ചിദ്ദാരെ ഇവരു നമ്മ മഹാസമ്മേളനം അന്തരെ സി ബി സി ഐ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പാലുകൊള്ളലോ അല്ലെന്ന് ബന്ധിദ്ദാരെ ഈ സഞ്ചി മഹാദേവാലയക്ക് ബന്ധു നമ്മ പ്രത്യുപരികാകി ഈ ബലിപൂജന അർപ്പിച്ചിദ്ദാരെ ആദ കാരണ നമ്മ മഹാധർമ്മാധ്യക്ഷരാദ പരമപൂജ ഡോക്ടർ പീറ്റർ മച്ചാദ് ഫലഭാഗ്യു മഹാധർമ്മാദ ബനോൺ മോഹൻ സർ പരവാഗ്യു ഈ പുണ്യക്ഷേത്രത ഗുരുകളു മൊത്തം നിമ്മെല്ലര പരവാഗി ഗുരുകളെ പരവാഗി ധാർമ്മിക സഹോദര സഹോദര പരവാഗി നിമ്മെല്ലര പരവാഗി അവരിക്ക് ആർത്തിക സുസ്വാദം കൂറുത്തേനെ അവരിക്കാകിയോ എല്ലാ ധർമ്മാധ്യക്ഷകളിക്കാകിയോ വിശേഷ വിധത്തിൽ നാം വലിയൊരു പ്രാർത്ഥിച്ചോണ് ഇരയൂസൻ അനുഭവിക്കവരുകളെ നാം അടിവരും പെരുമകിഴ്വോടും ഇന്ത പേരാലയത്തിൽ ഒന്നു കുഴമേ ഇന്റെ നാളിൻ ഇന്ത അവനോട് തിരുപ്പലിയെ മികവും ആഡംബരത്തോട് സിറപ്പിക്കുന്നതും ഇതർക്ക് പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നേ നമ്മുടെ മത്തിൽ ഇപ്പോഴത് വന്നിരിപ്പവർകൾ വാറ്റിക്കാനിലിരുന്ന് വന്നിരിക്കും കർദിനാൽ മാരിയോ ഗ്രക്ഷ് അവർകൾ ഇവർ നമ്മുടെ ഈ ബംഗളൂരിൽ ചില നാട്ടിൽ തങ്ങിയിരുപ്പാർ ഏനെന്നാൽ സി ബി സി എ പേരവയിൽ പങ്കുള്ള വന്നിരിക്കിൻ്റെ ഇന്ത സെനഡ് ഇതിനുടി അവരുടെ അവർ സെയിലറാകും ഇരിക്കിൻ്റെ എനവേ ഇവർ ഇവരെ നമ്മുടെ ഈ പേരവരുടെ സാർബിലും പങ്കുകുറുക്കളുടെ സാർബിലും മറ്റു ഗുരുക്കൾ സാർബിലും ഗുളൂരുടെ സാർബിലും സിലപ്പാകൻ മടിയെ നമ്മുടെ ഈ ഉയർമാരി മാറ്റുന്ന സാർബിൽ അവർക്ക് നല്ലൊരു കുറിയിൻറ്റും അവർക്കാകുന്ന തിരുപ്പലി നാം അനേവരും ഇരവിനിടമും ദേവനിൻ വഴിയാകെ അവർക്ക് വേണ്ടി അരുളിത്തര മൻറാടുവും In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Peace be with you. And, and with your spirit. spirit. And thank you. Heartfelt thank you. First of all, to your bishops. Especially to Archbishop. For giving me this opportunity. Not only to meet Archbishop. the church you in the city but also to start my four day visit in bangalore with a prayer to mary on this particular day on this saturday a saturday when all the church has this great devotion to mary Here we venerate Mary as Mary of good health. But you know that we also venerate Mary as mother of the church. And as you know, as Archbishop said, told you, the church now, the universal church, is... in a scene and i want to thank you because even the church in bangalore is participating in this scene so i would like to put this experience under the patronage of mary mary of good health mary mother of the church to continue to accompany us in this pilgrimage of faith do we need to translate or no so my brothers and sisters let us acknowledge our sins and together we ask god's forgiveness I confess to, to Almighty God, God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my faults, through my faults, through my most grievous faults. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the lord our god may almighty god forgive us our sins and lead us to everlasting life amen, amen.
servants may rejoice in unfailing health of mind and body and through the glorious intercession of the blessed Mary ever virgin may we be set free from present sorrow and come to enjoy eternal happiness through our Lord Jesus Christ your son who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit one God forever and ever Amen, Amen. Amen. திருத்துதற் பவள் பிளிப்பேருக்கெழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் சகோதரர் சகோதரிகளே 
என்னை பற்றி அக்கறை இப்பொழுதாவது மீண்டும் உங்களிடையே எழுந்தது கண்டு ஆண்டவர் அருளால் நான் பெரிதும் மகிழ்கிறேன் நீங்கள் என்னை பற்றி அக்கறை கொண்டிருந்தீர்கள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதை காட்டிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லை எனக்கு ஏதோ குறைவாய் இருப்பதால் இவ்வாறு சொல்கிறேன் என நினைக்க வேண்டாம் ஏனெனில் என் நிலையிலும் மன நிறைவோடு இருக்க கற்றுக்கொண்டுள்ளேன் எனக்கு வறுமையிலும் வாழத் தெரியும் வளமையிலும் வாழத் தெரியும் வயிறார உண்ணவோ பட்டினி கிடக்கவோ நிறைவோ குறைவோ எதிலும் எந்த சூழலிலும் வாழ பயிற்சி பெற்றிருக்கிறேன் எனக்கு வலு ஊட்டுகிறவரின் துணை கொண்டு எதையும் செய்ய எனக்கு ஆற்றல் உண்டு ஆயினும் நான் பட்ட துன்பத்தில் நீங்கள் பங்கு கொண்டது உங்கள் நல் மனதை காட்டுகின்றது பிலிப்பியர்களே நான் நற்செய்தி அறிவிக்க தொடங்கிய காலத்தில் மாசிதோனியாவை விட்டு சென்ற பிறகு உங்களை தவிர வேறு எந்த திருச்சபையும் என் வரவு செலவில் பங்கேற்கவில்லை இதை நீங்களும் அறிவீர்கள் ஏனெனில் நான் திசலக்கோனிகள் இருந்தபொழுது கூட என் தேவையை நிறைவு செய்ய ஒரு முறை மட்டுமல்ல இருமுறை உதவி அனுப்பினீர்கள் நான் உங்கள் நன்கொடைகளை நாடவில்லை மாறாக உங்கள் கணக்கில் நற்பயன்கள் பெருக வேண்டும் என்றே விரும்புகிறேன் நீங்கள் அனுப்பியதெல்லாம் பெற்று கொண்டேன் இப்பொழுது என்னிடம் நிறையவே இருக்கிறது நீங்கள் அனுப்பிய தேவைகள் அனைத்தையும் நிறைவு செய்வார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய பல்லவி ஆண்டவருக்கு அஞ்சு பெற்றுக்கொண்டு போர் பேறு பெற்றுக்கு அஞ்சி நடப்போர் பேறு பெற்றோர் அவர் தம் கட்டளைகளில் அவர்கள் பெருமகிழ்வு அடைவர் அவர்களது வலிமரபு பூ உலகில் வலிமை மிக்கதாயிருக்கும் நேர்மையுள்ளோரின் தலைமுறை ஆசி பெறும் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்போர் பேறு பெற்றோர் மனமிறங்கி கடன் கொடுக்கும் மனிதர் நன்மை அடைவர் அவர்கள் தம் அலுவல்களில் நீதியுடன் செயல்படுவர் என்னாலும் அவர்கள் ஆசையுறார் நேர்மையுள்ளோர் மக்கள் மனதில் என்றும் வாழ்வர் ஆண்டவருக்கு அஞ்சி நடப்போர் பேறு பெற்றோர் அவர்கள் நெஞ்சம் நிலையாய் இருக்கும் அவர்களை அச்சம் மேற்கொள்ளாது அவர்கள் வாரி வழங்கினர் ஏழைகளுக்கு ஈர்ந்தனர் அவர்களது நீதி என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் அவர்களது வலிமை மாற்றியுடன் மேலொங்கும் நம் மாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து செல்வராயிருங்கும் அவருடைய ஏழ்மையினால் நீங்கள் செல்வராகுமாறு உங்களுக்காக ஏழையானார் அல்லேலோயா 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 your spirit a reading from 
from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus said to his disciples, I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwellings. One who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust you the true riches? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. The Pharisees who were lovers of money heard all these things and they ridiculed him. And he said to them, You are those who justly yourself before men, but God knows your hearts. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. The Gospel of the Lord. Praise, Praise to you, Lord Jesus Christ. Let us all rise and remain in standing to receive the blessings with the book of the Gospel. Kindly rise. Well, our tradition, our Catholic tradition, teaches us that at the end of the day, it would be a healthy exercise if we stop for some moments and make what we call the examination of conscience. Do you know about the examination of conscience? When you ask yourself, when you examine yourself, when you appreciate the good deeds you had accomplished during the day and acknowledge the failures which we all have in our daily life. It is important that in our spirituality we try to exercise ourselves in this examination of conscience, no? If we try to listen to our conscience and listening to the gospel today, it comes to my mind that Jesus 
gives us a golden rule, golden rule for this examination of conscience, for a fruitful examination of conscience. Jesus says, he who is faithful in small things can be faithful in bigger things. So the question is, have I been faithful today? Have I been faithful? And not to big issues, but to the small, ordinary commitments that we have in our daily life. For example, I can ask myself, Has I been, have I been faithful to my call as a Christian? Have I been faithful to my call as a bishop? And I am not only a Christian, I am not only a bishop, but I am only a member of society, of civil society. And I have to ask myself, have I been faithful to my responsibilities in my social, civil life? My brothers and sisters, if we really do manage to ask to put this question to ourselves, not only we will go through a conversion, but we also will help others to change their lives. So the question is, have we been faithful today? I repeat, in small things. I'm sure that in the congregation, in the assembly, there are parents, for example. My dear brothers and sisters, who have been called to minister as married people, husband and wife, father and mother. It's good to ask today, have we been faithful in fulfilling our mission as parents? I'm sure that many of you have other commitments both in the church and in society. It would be a great benefit if we have the courage and ask ourselves, <coughs> was I faithful today to my duties as a Christian, as a member of the church, as a citizen? I know that fidelity, fidelity is costly. Hmm? To be faithful, one has to pay a price, and at times, a high price, because fidelity is not an easy task, but it is important, it is important. What comes to my mind is a saying of Mother Teresa of Calcutta. She says in one of her letters, fidelity to small things renders a person strong. So if you want to find the secret for your strength, human strength, spiritual strength, ask yourself this question. Have I been faithful today? And then there is another dim dimension, important dimension of our fidelity, faithfulness, fidelity to God, fidelity to the word of God, 
fidelity to Jesus. And how? How can we be more sure that in our daily life we are being faithful to the Lord? The Lord Jesus gave us a gift in the church. The gift of our spiritual leaders. In your church, your spiritual leader, your pastor, is the bishop. The bishop in your church is not representing the pope. The bishop in your church is representing Jesus. And he has this responsibility on his shoulders. Not only to be faithful to God, to be faithful to his mission, but to be faithful to you. Helping you to be faithful to God. And in the church, in the universal church, we don't only have bishops, but we have the Petrine ministry, the ministry of the Pope, Pope Francis. Even Pope Francis has this mission to help the people of God to respond faithfully to God. And how our bishops and the Holy Father, how the church can really be faithful to its call, that's why the Holy Father has summoned the church a, a year ago, last October, to a universal synod. In the past, it was an event for bishops. But Pope Francis, this time around, he wants to all the people of God to get engaged in this synodal process. And what is the synodal process? Walking together, helping one another to respond more faithfully to God. My brothers and sisters, this is the moment of grace we are living presently. And as we are today in this basilica dedicated to Mary, Please keep in mind that Mary is the faithful servant of the Lord. Invoke Mary. Ask her to help you. We ask her to help us to be more faithful to God as she was faithful to God. And as a faithful mother, she will listen to our plea she will listen to our prayer and she will help us in this spiritual journey, spiritual adventure to be much more faithful to the Lord. And who is faithful to the Lord cannot be dishonest with his neighbor. And please, let us be grateful to our Lord because our Lord is faithful. Our Lord is faithful. Be assured that our Lord loves us so much that he will be faithful to fulfill his promises. His promise not to leave us alone. Amen. என்னன்பார்ந்த 
என்று நாம் அனைவரும் இந்த பேராலயத்தில் தேவனையோடு சேர்ந்து நாம் இறைவனை புகழ்ந்து பாடுகின்றோம் இந்த நேரத்தில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும் முக்கிய செய்தி என்னவென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய கிறிஸ்து வாழ்வின் நாளும் இறுதியில் நாம் அனைவரும் மனசாட்சியை பரிசோதித்து பார்க்கின்றோம் நம் மனசாட்சி பரிசோதித்து பார்க்கும் பொழுது நம் நம்பியை கேட்கும் கேள்வி என்னவென்றால் இன்று நான் கடவுளுக்கு பிரமாணிக்கமாய் வாழ்ந்தேனா என்னுடைய கடமைகளை நான் செய்தேனா நான் எதற் எவ்வாறு நான் செய்ய மறுத்தேன் மறுதளித்தேன் என்பதை பற்றி நாம் அனைவரும் நம்முடைய மனசாட்சியை பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் இதற்கு நமக்கு இன்று நற்செய்தியில் ஆண்டவர் கொடுத்த அது முக்கியமான ஒரு பொன் வரிகள் என்னவென்றால் கோல்டன் லைன் என்னவென்றால் நீங்கள் சிறியதில் பிரமாணிக்கமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக பெரியதிலும் நீங்கள் பிரமாணிக்கமாய் இருப்பீர்கள் எனவே நாம் அனைவரும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய மனசாட்சியை பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும் ஆயிரவாளாக இருந்தாலும் சரி குருக்களாக இருந்தாலும் சரி இளரத்தார் இருந்தாலும் சரி நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய கடமையை நன்குணர்ந்து நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கை நிறுத்தியில் நான் எவ்வாறு என்னுடைய கடமையை நான் புறக்கணித்தேன் மறுதளித்தேன் என்பதை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும் ஏனென்றால் நமது ஆண்டவர் தன்னுடைய புது பணியின் பொழுது அவர் கடவுடைய அன்பிற்கு சாட்சியாக வாழ்ந்தார் நாம் ஒவ்வொருவரும் பிரமாணிக்கமாய் வாழ்ந்து நம்முடைய மனசாட்சியை பரிசு பார்க்க வேண்டும் என்றால் நான் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேனாம் அவருடைய வார்த்தையை மதித்து வாழ்கின்றேனா வாழ்ந்திருக்கின்றேனாம் மற்றும் பிறருக்கு உதவி செய்ய நான் தயாராயிருந்தேனாம் இவ்வாறு இந்த அடிப்படையில் நம்முடைய மனசாட்சியை பார்க்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில் மனமாற்றத்தை நாம் அனைவரும் பெறுகின்றோம் இந்த மனமாற்றம் தான் நம்முடைய கிறிஸ்து வாழ்வின் மேம்பாட்டிற்கு அது உதவுகின்றது பயன்படுகிறது என்று அவர் சொன்னார் அதே நேரத்தில் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு மத தெரேசா அவனுடைய ஒரு முக்கியமான அவருடைய சொற் சொற்கள் என்னுடைய ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது மத தெரேசா என்ன சொன்னார் என்றால் நீங்கள் சிறியவர்கள் சிறிய அளவில் அது உங்களுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது சிறியதில் நீங்கள் பிரமாணிக்கமாக இருந்தால் அதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்வின் சக்தி ஆற்றல் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் எனவே நாம் கிறிஸ்துவ அந்த ஆற்றலில் நாம் அனைவரும் வாழ வேண்டும் என்றால் ஒருங்கிணைந்து நாம் அனைவரும் வாழ வேண்டும் இதைதான் அந்த சின்னட் அதாவது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து நாம் தியானித்த அல்லது கலந்து ஆலோசித்த அந்த முக்கியமான செய்தி என்னவென்றால் ஒன்றிணைப்பு கிறிஸ்தனுடைய அந்த சபையின் நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து சகோதர சகோதரர்கள் வாழ்வது மற்றும் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து ஆயர் அவர்களோடு சேர்ந்து குருக்களோடு சேர்ந்து நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஆண்டவருடைய அந்த நச்செய்தி அவருடைய மீட்பின்படியை தொடர்ந்து நடத்துவது தான் நம்மளுடைய கடமை என்று அவர் சொன்னார் ஒரு ஆயர் பிஷப் அவர் திருத்தந்தனுடைய பிரதிநிதி அல்ல அவர் கிறிஸ்துனுடைய பிரதிநிதி எனவே அவருடைய தலைமையில் இந்த தல சிறுச்சபை அன்பு முன்னேற்றத்தில் வர வேண்டும் வாழ்க்கையில் இது செம்பா சென்ற வழியில் நாம் அனைவரும் நாம் நடக்க வேண்டும் அப்பொழுதான் அன்பேறி மக்களினுடைய வாழ்க்கையில் மாறுதலை காண முடியும் என்று அவர் சொன்னார் அது மட்டுமல்ல நம்ம ஒருவருக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவது தேவண்ணை மதர் மேரி அவருடைய திருத்தலத்தை நாம் வந்திருக்கும் பொழுது தேவண்ணை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரமாணிக்கமாய் வாழ்ந்தார் ஏன் பிரமாணிக்கமாய் வாழ்ந்தார் என்றால் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டிருந்தார் நாமும் கடவுளால் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் கடவுளால் அழைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் பிரமாணிக்கமாய் வாழ வேண்டும் ஏனென்றால் கிறிஸ்துவும் பிரமாணிக்கமாய் வாழ்ந்தார் எனவே கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி நாம் அனைவரும் நடக்கும் பொழுது அன்பு இறை மக்களே கண்டிப்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை மேலேறும் நம்முடைய வாழ்க்கை முன்னேறும் நாம் அனைவரும் நல்ல கிறிஸ்துவர்களாக வாழ்ந்து இன்றைய சமுதாயத்தில் வெறும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல குடும்ப வாழ்க்கையில் மட்டுமல்ல இந்த சமூக வாழ்க்கையில் நாம் அனைவரும் கிறிஸ்துவனுடைய நற்செய்திக்கு சாட்சிகளாக வாழ்வோம் என்றால் கண்டிப்பாக ஆண்டோருடைய அருளையும் ஆற்றலையும் நிறைவாக பெறுவோம் அதற்காக இந்த திருப்பள்ளி மன்றோடும் என்று அவர் சொன்னார் ஆத்மிய சகோதர சகோதரியரே நம்ம கார்தினால் அவரோ மாடித ஆங்கிலேய அவன் பிரபோதனை என்னோ சங்கஷத்தவாகி கன்னடத்தில் மிக ஹேடுலோ ஆசிசுத்தேனே அவர் ஹேடுத்தார் அவர் ஹேடு தேனும் தேடுதே ஆத்மிய சகோதர சகோதரியரே நிம்ம மத்தியே நான் இருளு நனக்கு ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದ ವಾಡಿಕೆ ಏನು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಪುನರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಪರಿಶೋಧನೆ ಏನು ಇಂದು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇನೆಯೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ಸ್ವರ್ಣ ವಾಕ್
ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕರಾಗಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಕರಾಗಿರಬೇರಿ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮಶ್ವರುಗಳು ಗುರುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಅಲ್ಲಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ತೆರೇಸ್ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರೆಸ್ ಅವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನೈಜ ಅನುಯಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಳಬೇಕು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೋಪ್ ಜಗದ್ಗಳ ವಿಶ್ವ ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪೋಪ್ ಜಗರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೇರೂರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಾಜದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಸಿನ್ನಡ್ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಸಹಭಾಗ್ಯತ್ವ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಮಿಷನ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು ದೇವಮಾತೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವಮಾತೆ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರು ದೇವಮಾತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದರು ಈ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವಮಾತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಧರ್ಮಸಭೆ ಎನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಎಂದು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ dear brothers and sisters in christ knowing that we have a loving caring compassionate faithful god let us now place all our prayers and petitions at the feet of the lord lord hear our prayer lord hear our prayer lord we pray for our beloved cardinal his eminence mario greg who is with us today to celebrate the Eucharist in the Shrine Basilica of Our Lady of Good Health. Fill him with your spirit and guide him in all his efforts to make the sin of our bishops a great success. For this we pray to you, O Lord. Lord, Lord hear our, our prayer. prayer. Lord, we pray for Archbishop Most Reverend Peter Masado, our beloved pastor. Shall your graces upon him to govern our archdiocese more and more effectively and lead the people of his flock towards the kingdom of God.
ಬೇಕಾದ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಬಡವರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ವೃದ್ಧರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಸದಾ ದೇವರ ಕೃಪಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಆಂಡವರೇ ಎಂಗಳ್ ಮನ್ರಾಟೆ ಕೇಟರು ಪಲ್ವೇರು ನೋಯ್ಗಳಾಲ್ ತುಂಬರು ಅನೈವರುಕಾಗವು ಕುರಿಪಾಗ ಕೊರೋನಾ ತೊತ್ತು ನಾಯಲ್ ಪಾಧಿಕಪಟ್ಟುಳ್ಳ ಅನೈವರುಕಾಗವೂ ವೇಂಡುಗಿಂದ್ರೋಮ್ ತಮದ ವೇದನೆಗಳೈ ಪುರುಮಯುಡನ್ ಏತ್ರುಕೊಳ್ಳು ಮನವಲಿನಿಯೈ ಅವರ್ಗಳುಕ್ಕು ತಂದು ಉಮದ ಅರುಡ್ಕರತ್ತಾಲ್ ಅವರ್ಗಳೈ ತೊಟ್ಟು ಗುಣಮಾಕಿ ಉಮದ ಅನ್ಬಿಲುಂ ಅರುಡಿಲುಂ ನಿರೈವು ಪೆರ ಚೈದಡ ವೇಂಡುಮಿಂದ್ರು ಇರೈವಾ ಉಮ್ಮೈ ಮಂಡಾಡುಗಿಂದ್ರು ನಿರೈವಣನ್ ವಾಳ ಅರುಳ್ ತರ ವೇಂಡುಮ ಎಂದು ಇರೈವಾ ಉಮ್ಮೈ ಮಂಡಾಡುಗಿಂದ್ರೋಮ್ God our loving father you are our refuge our hope hear the prayers of your people and grant them in your mercy and love enable us to remain faithful and bear witness all through our lives we ask this through Christ our lord ಪರಿ ಅಥವಾಗದ ನನ್ನಿ ಪರುಕ ಪರಿ ಅಂತರಾಳರಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬರಿ ಹರಿವಾಗಿಸು ಎನ್ನ ಗುರಿ ಉಳಿತುಗಳ ನನ್ನ ಕೆಡುಕುಗಳ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರಿಸಿರೆ ನನ್ನ ಉಳಿತುಗಳ ನನ್ನ ಕೆಡುಕುಗಳ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇರಿಸಿರೆ ನಿನ್ನ ಶಿರುವೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶಿ ರೂಪಾಂತರ ನನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಗುಳಿಸು ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ ಅಥವಾಗದ ನನ್ನಿ ಬದುಕ ಪರಿ ಅಂತರಾಳರಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬರಿ ಪರಿವಾಗಿಸು ಯೋಚನೆಯ ನಿನ್ನ ಶಿರಕ್ಕೆ ಆಡಿರುವೆ ನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯ ಆಲೋಚನೆಯ ನಿನ್ನ ಶಿರಕ್ಕೆ ನಾಟಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಕುಟದಿಂದ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂಗಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ತಂದೆ ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ತಂದೆ ನಡೆಯೊಂದು ಪರಿ ನುಡಿಯೊಂದು ಪರಿ ಅಥವಾಗದ ನನ್ನಿ ಬದುಕ ಪರಿ ಅಂತರಾಳರಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬರಿ ಹರಿವಾಗಿಸು ಎನ್ನ ಗುರಿ ಹರಿವಾಗಿಸು ಎನ್ನ ಗುರಿ ಹರಿವಾಗಿಸು ಎನ್ನ 
Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the, the Lord, Lord accept the sacrifice from your hands, from, from the praise and the glory of his yours, name, for the good and good of all this holy church. church. Receive, O Lord, we ask, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of Blessed Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with, with your spirit. spirit. Lift up your hearts. We lift, we lift them, them up, up to the Lord. Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It, it is, is right, right and, and just. just. It is truly right and just. Our duty, our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints. And especially as we celebrate today the memory of the Blessed Virgin Mary, <laughs> to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's end, you have done great things and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the loneliness of your handmaid, you gave us through her the author of our salvation, your son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we sing. Minnagamum, Mannagamum, Umadu Matsiya Nirangulana, Unnadangali Levo Sanna, Unnadangali Levo Sanna, Unnadangali Levo Sanna, Unnadangali Levo Sanna. ஆண்டவர்பெயராள்வருகிறவசிப்பெற்றவர்ண்ணதங்களிலே உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா உன்னதங்களிலே ஓ சன்னா You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts we pray by send, sending down your spirit upon them like the dewfall so that we may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples saying, take this 
all of you and eat of it for this is my body which will be given up for you In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and the blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Cardinal Gresh, who is celebrating, and me, your unworthy servant, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, the Mother of God, Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Amen. My brothers and sisters, let us pray according to the prayer, prayer that Jesus taught us. Our Father, Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily prayer. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to the temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant us peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin, safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. 
for the, the kingdom, kingdom of and the power, power and the glory of yours, now, now and, and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Amen. The peace of the Lord be with you always. And, and with, with your, your spirit. spirit. Let us offer each other the sign of peace. The Papa Gardenu Chai Suba Deva Kuri Mari Namagi Dai Turi Loka the Papa Gardenu Chai Suba Deva Kuri Mari Namagi Dai Turi Lokada Papa Gardenu Chami Suva Deva Kuri Mari Namagi Shanti Nidi Namagi Shanti Nidi Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are invited for his supper. Lord, I am not worthy, worthy that you should enter under, enter under my roof, but only say a word, and my soul, soul shall be healed. Seen. Sunanna Bala Mitra Inna San Mitra Utti Nindale Anni Konda Avarada Anubanda E Sunanna Bala Mitra Inna San Mitra Utti Nindale Anni Konda Agalada Anubanda Yenna Ede Yodaga Niguda Nidi Nino Ninna Nambiruva Nani Danyanu Nani Danyanu Manujara idi yuva besta na madu Hindu ni karide Badu kari uttama guri anu Manna <laughs> 
ಬಾಳಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಸಮಿತ್ರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಅಗಲದ ಅನುಬಂಧ ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆಗಳ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹನೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳ ಹನಿ ಹನಿ ಮಳೆಗಳ ಎಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಿತಿಯೇವೇ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವೇ ಬಾ ಉಸಿರಿನ ಉಸಿರೇ ಬಾ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವೇ ಬಾ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನ ಉಸಿರೇ ಬಾ ನೀನು ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರೇ ನಾನು ಮಿಡಿಯುವೆ ಈಸು ನನ್ನ ಬಾಳವಿತ್ತ ಸಮಿತ್ರ ಪುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಅಗಲದ ಅನುಬಂಧ ನನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಲು ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಶಿರುಬೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಿ ನಿಂತಿರುವೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಲು ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಳೆಗಳ ಕೀಳುವೆನು ಏಣಿ ಹತ್ತುವೆನು ಮೊಳೆಗಳ ಕೀಳುವೆನು ದೂಚಕ್ಕೆ ತರೆ ಇರಿಸಿ ಶಿರುವೆಂದಿಳಿಸುವೆನು ಏಸು ನನ್ನ ಬಾಳ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಸಮಿತ್ರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಅಗಲದ ಅನುಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಎದೆಯೊಳಗ ನಿಗೂಢ ನಿಧಿ ನೀರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವ ನಾನೇ ಧನ್ಯನು ನನ್ನ ಬಾಳ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಸಮಿತ್ರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಅಗಲದ ಅನುಬಂಧ Let us pray. <coughs> As we receive this heavenly sacrament, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary may, by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption. 
through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And, and with your spirit. spirit. May God, who through the childbearing of the Blessed Virgin Mary, willed in his great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with his blessing. Amen. Amen. May you know always, everywhere, the protection of Mary, through whom you have been found worthy to receive the author of life. Amen. Amen. May you have devoutly gathered on this day, carry away with you the gift of spiritual joys and heavenly rewards. Amen. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks, Thanks be, be to, to God. God. Please be seated. My dear brothers and sisters in Christ, it's my duty to thank His Eminence, Cardinal Mario Greg, especially for coming into this Basilica of Mother Mary. This is the Basilica of Mother Mary, and we have Cardinal Mary or Mario, the same name of Mother Mary. And therefore, it is a blessing for us what we said in the gospel, in the homily that ultimately we have to examine our conscience and see if we are faithful to God. I'm very happy today to say a little more about Cardinal Mario Gresh. He comes from, today he came from Vatican and almost 14 hours of journey but he's not tired and when I asked him, can you celebrate a Mass for our people? He said, very happily, very happily. All is tired, doesn't see anything in his face. <laughs> Cardinal comes from a small island called Malta. Malta. Perhaps you have heard of it. It's the south of Italy. A small island, but very, very Catholic island. They say that 95% of the people there are Roman Catholics. Perhaps now some others may have come. And there are 365 churches in Malta, one for every day in the year. 365 churches they have in that small place. There are two dioceses, the Diocese of Malta proper and the Diocese of Gozo. Our Cardinal was born and brought up in Malta and as I said, the place called Gozo, and he was born on 20th February, 1957. Cardinal says, you know his age now. I hope no one comes here and says, I was born on the day of 20th February. Maybe there might be someone. But what is special, as I said, he comes from a Catholic country, a Catholic tradition, Catholic family. 
You know, Malta was very much known for its generosity to adopt, to sponsor the missionary priests. At one time, it was told that every family in Malta was sponsoring one missionary priest. And I told the cardinal, I am also fortunate to have had a benefactress from Malta when I was studying in the seminary. I come from a middle or poor family, but the help and support given by that family in Malta has made me a priest and bishop, which means they want every family, not just some families and all. They, they were competing to say that my family wants to adopt one priest in Africa, India, America, South America, all these countries. And so that is the background that our Cardinal comes from. He was ordained a priest on 26th May 1984, and he pursued his studies in Rome, canon law and also the judicial, and he worked many years in the diocese, and in the year 2005, Pope Benedict, he was one of the first ones to be appointed by Pope Benedict as Bishop of Gozo, till he served there for almost, seven, almost 12 years. And after that, he was appointed the General Secretary, the first he was the Assistant Secretary, but then he is now the General Secretary of the Synod of Bishops, which means the Synod of Bishops, which is all over the world, he is the Secretary General from whom we get notices, we get all the letters from this one. And I, I would say one secret also, that he meets the Holy Father every day. He meets the Holy Father every day, and he told us in the morning that two days back when he met the Holy Father, he said, I'm going to India. And the Pope is supposed to have said, you will enjoy it. And I hope in your eminence, you are still enjoying it. Our Cardinal was made Bishop in the year 2006. He was consecrated on 26th, 22nd January 2006. And then he was appointed the Secretary General of the Synod of Bishops and he was made cardinal within two, three months of his appointment as a secretary general on 28th November 2020. And therefore, we are very fortunate to have the cardinal with us. And even though he's so tired, he has visited already some places now in our campus. We visited all the Muslims. Today they were celebrating open mosque and we went them and they were so happy. And they reminded us, very coincidental, because Holy Father Pope Francis is visiting Bahrain today. The Muslims there, and the Cardinal is visiting the Muslims here, <coughs> very much to give his heart and a spirit of harmony to the people. And so on your behalf, on behalf of our Archbishop Emeritus, Bernard Morris, who is so much part of our history, and of course this church, and on behalf of all the priests, especially the rector, Father Martin Kumar, and all the priests here, and all of you, I thank His Eminence very much. This is Father Martin, the rector. Yes. We have very short notice. We could not arrange any program or any of this one for the cardinal. But in his remembrance that he visited us, we will inaugurate rather, we will release the ortho for this year, the liturgical ortho, which has got the theme of synod, which is very much dear to our Cardinal. And so I request Father Basker to come forward and present it to the Cardinal so as to release today in his hands the next liturgical year of this year.
it's difficult for me to find words to express my, my joy and my gratitude. Thank you from the depth of my heart, not only to you, my brothers in the episcopate, my brothers in the priesthood, but to all the people of God. Your devotion, your piety, your spirituality really leaves a very, very good impression on me. And uh, when I go back to Rome, obviously, I will share the beauty of this ecclesial experience with my brothers and sisters, but especially with the Holy Father. As your Archbishop told you before, a week ago when I left, when I met the Holy Father, and I told him that I was coming to Bangalore, he encouraged me to come because to be, to be sincere, I was a bit hesitant. 14 hours flight and for four days, <laughs> it's too much. But he encouraged me and yes, he told me, go and you will enjoy it. And he was more than correct because I am enjoying it. I am pleased also to be present for the presentation of this liturgical calendar. Why I am happy? Because my brothers and sisters, our life is a liturgy, a praise, to, a continuous praise to the Lord. And our life as a church centers on the liturgy. Our Christian life starts from the altar and leads us back to the altar. And in this, in the Synod, which we are celebrating, at the moment we have another document which we sent to all bishops for further reflection. One particular chapter deals with liturgy because even a synodal church has its origin in the liturgy and leads to the liturgy. Because after all, in the liturgy, we encounter Jesus. We encounter Mary. Encountering Mary and Jesus, we encounter our brothers and sisters. So thank you for giving me this opportunity to be with you in the inauguration of this new liturgical year. And please, please, pray for, for me and pray for the Holy Father. Thank you. We will see one now, Father, one Hail Mary, for the intentions of the Holy Father and the Cardinal represents the Holy Father at all the moments to us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary. Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Mary, Mother of the Church, pray for us. I thank all the, I thanks very specially, besides our Cardinal, our Archbishop Emeritus, who has come here for this occasion, Monson Ojai Nathan, Father Martin, who has prepared so well the liturgy, and I thank each one of you who have come here to pray for the church and very specially for the Holy Father, 
and Cardinal Mario Gresh. Thank you very much. Please pray for us. As you go in procession around the church, please pray for all of us. Thank you. Dear friends, we now begin the rosary procession followed by the benediction of the Blessed Sacrament. Atmiri Ganavu Japasar the Meravani Param Bizutewe, the Ranta Param Prasa, the Ashir Vada Virudu, and Badawale Pudu Jabamale Pavanium, Tarturandi, Narconi Asiru, Padangapadu. Rukimadawe, to Mother Pogar Padi, to the Tidu, in Nadu Padi, to the Tidu. Catholic, 